Printre victime se află și Joan Ward și doi dintre cei patru copii ai ei. În timp ce atacatorul se apropia de biserică, ea a spus fiicei mai mari, Rihanna, să se ascundă. Apoi a luat pe ceilalți trei și a culcat pe podea pentru a-i proteja cu corpul ei. Wanda Smith e o prietenă apropiată a Joanei și a familiei ei. Recent, ea i-a vorbit lui Ephraim Graham despre această mamă curajoasă și despre credința ei. Wanda, de unde o știi pe Joan? I met Joan when I moved to the area three years ago. Am întâlnit-o pe Joan când m-am mutat în zonă, acum trei ani, și am început să vorbesc cu ea pe Facebook. Pentru că ne înțelegeam așa de bine, am decis să formăm un grup mai mic și să ne întâlnim și în realitate. Așa am devenit prietene. Ne spui ce s-a întâmplat în acea dimineață cu ea și cu copiii ei? În această dimineață, ce Rihanna a spus mi Rihanna explained the situation as soon as I got to the hospital after mm -hmm. the shooting we were notified mm -hmm. and Rihanna pe scurt, tot ce știu e ce mi-a spus Riana. Ea mi-a explicat situația imediat ce am ajuns la spital. Imediat după masacru, am fost anunțați. Primul lucru pe care Riana mi l-a spus a fost, eu nu am fost împușcată ca ceilalți pentru că mama m-a împins pe podea și m-a ascuns. Era marcată și plângea, însă a continuat să-mi spună că după ce Joan s-a aruncat pe podea și a strâns copiii, Ryland, Emily și Brooke, și i-a acoperit cu corpul ei. And who was uh, Ryland and Emily and, and Brooke and just covered them with her body. Nu știu unde se aflau sau cum s-a întâmplat, dar și-a strâns copiii și a protejat. Fapta ei e una eroică, demnă de o mamă. Joan și-a sacrificat viața ca să-și salveze copiii, dar după cum spui, așa era ea. Cu siguranță, toți cei care au cunoscut-o spun că a fost o mamă foarte bună. Mereu căuta tot ce e mai bun pentru copiii ei. A investit mult în ei, petrecea mult timp cu ei. Oriunde mergea ea, erau și copiii prezenți. A fost acel tip de mamă care, dacă lua masa cu tine, îți vorbea într-una despre copiii ei. Joan avea grijă de copiii ei și, dacă îi mai rămânea puțin timp liber, atunci puteai să stai de vorbă cu ea. And maybe if she could work you in, then you got a conversation with her. Soțul ei rămăsese acasă deoarece lucrase în tura de noapte. Acum el și copiii trec prin momente dificile. Cum să ne rugăm pentru ei? It's life shattering for him. He he hasn't been doing well. Just pray for strength and comfort. El trece printr-o perioadă grea și nu este bine. Rugați-vă ca Dumnezeu să îl întărească, să îl mânghe, să îl îndrume și Domnul să lucreze la inima lui ca să îl caute pe el. Sper ca toți cei afectați să-l caute pe Domnul, pentru că el este singura noastră speranță. El e singura noastră scăpare. El nu a vrut ca acest eveniment rău să aibă loc. Trăim într-o lume decăzută, asta este. Diavolul a intrat, dar noi îl avem pe acela despre care se spune. Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Aș dori ca după această experiență oamenii să se apropie mai mult de Creator, de Cel care i-a creat, pentru că răul este atât de evident încât nu vrem să facem parte din El. Oamenii ar trebui să se apropie de Dumnezeu. Wanda Smith, îți mulțumesc pentru interviu și pentru timpul acordat.